Bom dia, nono ano, mais uma vez aqui, professor Eduardo Moura, aqui no Colégio Espaço Livre com vocês, gravando a nossa aula de história, né? E aqui já vou gravar com vocês o penúltimo capítulo, né? Que traz como título, beleza? Que ele vai trazer como título aí, a Nova República do Brasil. Então, meus amores, vocês já podem abrir aí o livro do, de vocês a partir da página 160, por que se nome a Nova República? Nova República se refere justamente a, ao período, né, ao período de 1985, quando, né, quando é, o poder executivo ele deixa, né, deixa, ele deixa de estar com os militares e passa de novo para os civis. Ou seja, de 1964 até 1985, né, nós tivemos aí 21 anos de ditadura militar e civil. A gente não pode se esquecer é, dessa expressão, beleza? Ditadura militar e civil, justamente porque... Um, porque é uma parcela da sociedade civil brasileira apoiou o regime militar que foi instaurado no Brasil a partir de 1964. Então, quando se fala nessa nova república, né, ela vai de 85, quando é eleito de uma forma indireta, certo? É, a, né, eleito de uma forma indireta a chapa Tranquedo Neves e José Sarney, lembrando que Sarney sempre esteve ao lado da Arena, que era o partido dos militares, beleza? Então, essa chapa, ela ganha, ela vai ser eleita de uma forma indireta, significa dizer o que? Que é o Congresso Nacional que né, que elegeu esse elegeu o presidente que no caso foi Tranquedo Neves e seu vice é José Sarney. Mas Tranquedo não assume, morre e quem vai governar o Brasil de 85 até 1990 vinha a ser José Sarney. Lembrando que a família Sarney, uma família que durante décadas e décadas dominou certo a política no Maranhão. E lembrando que Sarney esteve ao lado da, dos conservadores, certo? Da, e ele esteve ligado à arena, ao partido dos militares, beleza? Então tivemos o um governo Sarney marcado né, por inflação, marcado por é, recessão econômica, inflação que principalmente né, prejudica os mais pobres desse país. E vamos de 1992 a Fernando Colo de Melo, né? Colo de Melo assume, né? ganha as eleições de 1990, concorre com Luiz Inácio Lula da Silva, beleza? O seu governo, né? Foi um governo neoliberal, também caracteriza, significou dizer o que que abriu a economia brasileira para a entrada de empresas estrangeiras. Isso contribuiu muito para a quebra, falência de, né, de empresas nacionais, beleza, e também né, de privatização, porque uma de suas características foi o neoliberalismo. E neoliberalismo significa Estado mínimo, significa né, pouca intervenção estatal da, é, na economia. Beleza? E um governo né, que foi marcado por corrupção, né, e tivemos aí né, a renúncia de Colo de Mello, que assume o seu, que vai assumir a presidência da República, vem a ser o seu vice, certo? O seu vice que foi né, o governo de Itamar Franco. E aqui no governo de Itamar Franco, aí meus amores, na página 164, certo? Né? no governo de Itamar Franco, nós vamos ter, né, uma de suas principais características vinha a ser a estabilidade econômica e vinha a ser principalmente o chamado plano real, certo? 
e que é a partir desse plano real que ocorre uma certa estabilidade e nós vamos ter também né, o controle da inflação que proporcionou, né, que vai proporcionar aí, né, é a popularidade do caso do Henrique Cardoso. E é nesse E depois, de 2005 a 2002, o governo de Fernando Henrique Cardoso também o liberalismo, beleza. Como já falei para vocês, né? privatizações e importantíssimas, como a Vale do Rio Doce, a Embraer, e além de empresas de setores petroquímicos, elétrico e químicos. E químico, ok? E depois, né, o governo Lula, de 2003 a 2011, o governo da Dilma, né, que vai de 2011 até 2016, e sabemos como terminou, que terminou em um golpe em 2016, onde vai assumir, né, o, o governo tem, beleza? E, na atualidade, né, o governo Bolsonaro, que eu quero comentar com vocês, principalmente na nossa sala de aula virtual, beleza? Então, aqui encerro minha aula com vocês, né, eu fiz aqui, falei de modo, né, justamente porque eu quero tratar desse tema, né, desse tema com vocês, nas nossas próximas é, aulas virtuais. Fique em paz, fique com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, meus amores. Tudo de bom para vocês.